Hello friends, in the discuss error detection and correction related questions. So, first question is Consider a binary code that consists only four valid codes as given below. This question is That is, there are four valid codes here. So, what do we calculate here? That is, these code words are minimum hamming distance. That is, how many number of bit errors we have received from the receiver. This is the we So, set of code words the minimum hamming distance calculate the we already discussed that minimum hamming distance D minimum represent So, our minimum hamming distance is the number of bit errors we receive Detect is a button. Ethra number of bit errors are correct is a and button. And the Gayola equations are already discussed. It's a other than link in the description box. If you have a code word, it's another than the other. Or a pair name, hamming distance, and number are the calculated chain. That is the or a pair and consider a first one, second one. That's why the first one, third one, first one. Fourth one. That is the second one. Third one. Second one. Fourth one. That is the third one. Fourth one. That is the first 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 one. Six combinations we will calculate. That is, six pair name having distance. That is, calculate that. If we calculate in the having distance, the minimum value is that. That is, minimum having distance. That is, choose that. So, if we calculate the pair name having distance, calculate it. If we calculate the D means that we having distance. D will denote that. That is the first code word, second code word is the hamming distance of 3. That is the first one, the third one is the third one. That is the first one. So, we have 6 pairs. So, we have to calculate the hamming distance of 6 combinations. So, hamming distance is how we calculate the hamming distance. That is the first example. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. This binary sequence is how to calculate the hamming distance. That is, this sequence is how to XOR operation first perform. XOR operation is how to do 1, 1, 0, 1, 0. This is how to do it. So, how to do it in this result is how to do it in this result. 1, 2, 3. That is the hamming distance. That is the binary sequence in the XOR operation. The result is the number of 1s. That is the hamming distance. That is the hamming distance. First, we will calculate the hamming distance. That is the minimum value. That is the minimum value. The minimum hamming distance is the choose. So, in this question, we have minimum hamming distance. What do we say? That is, we have minimum value of 3. So, we have to say, in this question, minimum hamming distance. That minimum hamming distance is D-min. D-min is denoted. Minimum hamming distance is 3. That is, we have to ask this question. Minimum hamming distance of the code B, P. So, we have P value. P value is 3. This is the same thing. Q value is the same thing. The number of bit errors is the same thing. The receiver is the same thing. That 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 is D min equal to 2t plus 1. Now, what is the number of bit errors we 
കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ടി ക്ക് പകരം ക്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഡി മിൻ ഈക്വൾ ടു ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഡി മിനിമം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് ത്രീ അതായത് ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ ഈക്വൾ ടു ഡി മിനിമം ഡി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്നും ടു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടു വന്ന് കിട്ടി അതായത് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ അന്ന് കിട്ടി അതായത് സിംഗിൾ ബിറ്റ് എറേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് റിസീവർ എൻഡിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിയുടെ വാല്യൂ അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമുക്ക് ത്രീ എന്നും കിട്ടി ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്നും കിട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് അപ് ടു ഫൈവ് ബിറ്റ് എറേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ കേസസ് ദ മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ ബ്ലോക്ക് കോഡ് മസ്റ്റ് ബി ഡാഷ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് കോഡ് ബ്ലോക്ക് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഡ് വേഡെന്നും പറയാം സോ ആ ഒരു കോഡ് വേഡിൻ്റെ ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സെൻറ്റർ സൈഡിൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് കോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് വേഡ്സിൻ്റെ മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഏതെല്ലാം ഡാറ്റയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് അപ് ടു ഫൈവ് ബിറ്റ് എറേഴ്സ് സോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റിസീവർ എൻഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് വരെ ആ ഒരു റിസീവർ സൈഡിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അപ് ടു ഫൈവ് ബിറ്റ് എറേഴ്സ് വരെ റിസീവർ എൻഡിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിനും നമ്മൾ ഫോമില നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ അതിവിടെ എഴുതാം അതായത് ഡി മിൻ ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അതായത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് എറേഴ്സ് നമുക്ക് ആ ഒരു റിസീവർ സൈഡിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ് ടു ഫൈവ് ബിറ്റ് എറേഴ്സ് സോ ടിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് വന്ന് സോ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അതായത് സിക്സ് സോ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് കോഡിൻ്റെ ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ടു ഗ്യാരൻറ്റി കറക്ഷൻ ഓഫ് അപ് ടു ഫൈവ് ബിറ്റ് എറേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ കേസസ് ദ മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ ബ്ലോക്ക് കോഡ് മസ്റ്റ് ബി സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ് വേർഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് കോഡിൻ്റെ മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടുത്തെ അവൈലബിൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവർ എൻഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്ഷൻ ഓഫ് അപ് ടു ഫൈവ് ബിറ്റ് എറേഴ്സ് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു റിസീവർ എൻഡിൽ അപ് ടു ഫൈവ് ബിറ്റ് എറേഴ്സ് വരെ അവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതിന് ഒരു ഫോമുലയുണ്ട് അതായത് ഡി മിനിമം ഈക്വൽ ടു ടു ടി പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് എറേഴ്സ് നമുക്ക് റിസീവർ സൈഡിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ടു ടി ടിയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താന്ന് കിട്ടി ലെവൻ സോ ഡി മിനിമം ആ ഒരു മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അതായത് മിനിമം ഹാമിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി മിൻ ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് വൺ ഡി മിൻ ഈക്വൽ ടു ടു
അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി മിനിമം ഈക്വൽ ടു ടു ടി പ്ലസ് വൺ സോ ഏതൊരു എക്സാംസിനായാലും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടാൽ മതി അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്